ഹായ് കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയാണ് സുഖമല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു സെഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൊല്യൂഷനകത്ത് കുറവുള്ള സാധനമാണ് സൊല്യൂട്ട് കൂടുതലുള്ള സാധനമാണ് സോൾവൻറ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷനകത്ത് എത്ര മാത്രം സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മെഷറാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവൻസ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഒരു സൊല്യൂഷനകത്ത് എത്രമാത്രം സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ മെഷറാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലേ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയുക ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേ ഡൈല്യൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷനും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ ഡൈല്യൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ അഥവാ നേർപ്പിച്ച ലായനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈല്യൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ നേർപ്പിച്ച ലായനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലായനിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷനകത്ത് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഈസ് വെരി ലെസ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡൈല്യൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ നേർപ്പിച്ച ലായനി വാട്ട് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഗാഡ ലായനി ഒരു സൊല്യൂഷനകത്ത് അത്യാവശ്യം ധാരാളമായിട്ട് അല്ലേ കൂടുതലായിട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഗാഡ ലായനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീനത്തിൻ്റെ അളവ് ലീനമാണ് ഈ സൊല്യൂട്ട് ലീനത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലുള്ള ലായനിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഗാഡ ലായനി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഡൈല്യൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതൊരു മെഷർമെൻ്റ് അല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഇത്ര ഉണ്ട് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ അല്ലേ ഒരു പാളിച്ച എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷനകത്ത് എത്ര സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ക്ലിയർലി കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ്സിലെ കുറച്ച് മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പം എന്താണ് ഈ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വൺ കോമ്പണൻസ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓൾ ദ കോമ്പണൻസ് പ്രസൻറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആദ്യത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലേ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുക മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം വട്ട് ഈസ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വൺ കോമ്പണൻസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വൺ കോമ്പണൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സൊല്യൂഷനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി സൊല്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു സൊല്യൂട്ടും ഒരു സോൾവൻറ്റും മാത്രം വരുന്ന കേസുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സോൾവൻറ്റും ഒരു സൊല്യൂട്ടും മാത്രമാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കാണുകയാണ് ആദ്യം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക നമുക്കറിയാം ഒരു സോ സൊല്യൂഷനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പണൻറ്റ് സോൾവൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ സോൾവൻറ്റ് ഞാൻ വൺ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എക്സ് വൺ അപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് എങ്ങനെ വരും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് മോൾ
solute in the number of moles on a uh, n2 that is also mass by molar mass but and now the component I go to the net number the net w2 by m2 number m n1 to n2 are even given the contemporary capital mole fraction of solvent the contemporary capital either ball a mole fraction of solute to number can do it should have more fraction of solute x2 in a country yeah that is n2 by n1 plus n2 in any other traditional to come to begin to the left so I'm going to now see yeah because we are discussing only about binary solutions how much solution still or solvent to solute to matter all of the of a solvent in the solute in the mole fraction it is under the cool down on the good and I the x1 plus x2 equal to one on a I'm gonna get a little look at x2 gone to be can one minus x1 for a muddy a beer card is the most of the canal in the world that more fraction of solute to under the air and the guy yeah it's very similar अब मोल फ्रैक्शन में अर्जन आना है तो ये रेशियो आना ले रेशियो आये तो उन्हें तो नहीं यूनिट चली आ मोल फ्रैक्शन ऐसे नहीं आना कहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऐसे नहीं आना कहाँ एक्स वन एन वन बाय एन वन प्लस दूरतटा रेप्रसिया मोल फ्राक्षन एक्स टू एय ट्रडीषणल कालकुल नमक आवश्यक कहना नमक एक्स वण एक्स टू कूड़े कूटिया वण अब इतुपयोग नमुक और मोल फ्राक्ष प्रॉब्लम चेद नोक और क्वस्टन और सोल्यूशन एतनो मिक्स और सोल्यूशन एतनोम मेतनोम वो सोल्यूशन अल ओर मोल फ्राक्षन एन कमुक नोक एतनोल मेतन अल अब और सोल्यूशन तब सोलवेंट सोल्यूट कंपिड़ी नमु नोक सोल्यूशन ईस प्रिपेड बै डिवोलविंग थ्री पॉइंट टू ग्राम मेतनोल इन 4.6 gram ethanol. Calculate the mole fraction. That goes to. अब इधर ना a solution is prepared by dissolving 3.2 gram methanol in 4.6 gram ethanol. Calculate the mole fraction. अब आप क्या बनाने लाए? 3.2 ग्राम इधम 4.6 हूँ अब आरा आना सॉल्वेंट है यार अल्लाह सॉल्वेंट है सॉल्वेंट इन्हें मास आनी तो अंदर ही किन्हों W1 W1 ने इक्वल तू 4.6 अतएक इन्हें किवन स्लाइड है कोटा तिल मास कोड दली दान अब इधर W2 आयेगी हम सॉल्यूट इन्हें मास आना W2 ले 3.2 वर एंड तो हम लोग किटी एनी M1 M2 अरे ये कंडू बढ़ गया M1 नंदु भरी इन्दु थी सॉल्वेंट इन्दु मोलार मस्सा दिल आया रहने सॉल्वेंट है एथनॉल आने सॉल्वेंट है एथनॉल इन्दु फॉर्मूला नमक करें आप C2H5OH चल ले C2H5OH चल नो अरे बट 12 इन्दु 2 प्लस 1 इन्दु 6 प्लस 16 दैट इस 24 प्लस 6 प्लस 16 इक्वल टू 46 तो 46 आना M1 अदा इधर ये तनो वाली डे मोलार मासा 46 ग्राम पर मोल इधर बोले मेथनॉल वाली डे मोलार मास नम कुनो का मेथनॉल CH3 OH चाना ले CH3 OH अब आधे इतने आना बढ़िया that is 12 plus 4 plus 16 equal to 32 32 ग्राम पर मोल अब नम का आवश्यक वाला ना factors why इन्हें हम लोग X1 का नाम बोलो what is X1 Mole fraction of ethanol. Mole fraction of ethanol equal to n1 by n1 plus n2. That is, इतना है ना n1 अंदर भेजा w1 by m1 ले. That is 4.6 by 46 divided by n1. 4.6 by 46 plus n2. 3.2 divided by 32. अपन दाना नम्र आंसर दे दिया. That is 0.1 by 0.1 plus 0.1 that 
0 0.1 plus 0 0.2 equal to 0 0.5. That is a mole fraction of uh, ethanol. And now we x2 and I the mole fraction of methanol. Mole fraction of methanol x2 equal to 1 minus x1 alone. That is 1 minus 0 0.5 equal to 0 0.5. We will solve the solution. We will solve the solution. We solve the solution. We will 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 solve x solution. We will solve um, mole fraction. This is clear right now. This is the Okay, mole fraction is not going to be able to do this. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Feedback is the same thing. box is the same thing. Subscribe, hiya. bell button, click, hiya. and share. This is the same thing. 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 Then the material session, we will discuss the class. Thank you.